ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்கம் டேக்ஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் நம்ம சேலரி வந்து வாங்குவோம் நம்ம சேலரிக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் அது நம்மளே எப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் கால்குலேட் பண்ணலாம் அந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அதை நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் எப்போ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அந்த இயர்லேருந்து இன்கம் டேக்ஸ் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால தான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் அட் நைன்டீன் அந்த இயரை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது ஓகே இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மீனிங் வந்து நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருந்தேன் இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் இம்போஸ் ஆன் த இன்கம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்கம் மேலே ஒரு டேக்ஸை வந்து இம்போஸ் பண்ணுறது அதுதான் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் பிஸ்னஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஜென்ரேட் பை லா டேக்ஸ் பேயர் மஸ்ட் ஃபைல் அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆனுவலி டு டிடர்மைன் தேர் டேக்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது எப்போ இருக்குன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இந்த இடத்துல ஆனுவலி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் ஆர் எ சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃபார் கவர்மெண்ட் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்கம் டேக்ஸ் மூலமாக கிடைக்குது அந்த இன்கம் டேக்ஸை கவர்மெண்ட் எதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது தே ஆர் யூஸ்டு டு ஃபண்ட் பப்ளிக் சர்வீசஸ் அண்ட் பே கவர்மெண்ட் ஆப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் கேர் எதனா இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் எதனா பில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை பிரிட்ஜ் எதனா ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பார்க் எதனா ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்காக அமௌண்ட் எதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற சொல்லும்போது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது பப்ளிக் சர்வீஸ்க்காக பப்ளிக் வெல்னஸ்க்காக ஒரு அமௌண்ட் பப்ளிக் கிட்ட இருந்தே கலெக்ட் பண்ணுறது அதுதான் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் பப்ளிக்காக இன்கம் டேக்ஸ் பப்ளிக் கிட்ட இருந்தே கலெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் சேலரி வாங்கும்போது நம்ம கிட்ட இருந்து இன்கம் டேக்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க ஒரு போர்ஷனுக்கு மேலே அவங்க சேலரி ஏர்ன் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்னொன்று வந்து இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேரக்ட் டேக்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது கவர்மெண்ட் டேரக்டாக நம்ம கிட்ட இருந்து டேக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறது அந்த டேரக்ட் டேக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் ஃப்ரம் கேபிட்டல் கெயின் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரினா நம்ம ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து வர சேலரியிலிருந்து டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறது இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு பில்டிங் எதுனா ஹவுஸ் வந்து ரெண்ட்டுக்கு விட் விட்டுருக்கோம் அது மாதிரி சொல்லும்போது அதுலேருந்து வர இன்கம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்கம் ஃப்ரம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்னா நம்ம கோல்டு எதனா சேல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பில்டிங் எதனா சேல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் லேண்ட் எதனா சேல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அது மூலமாக இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஃபிக்சேஷன் பண்ணுறது இன்கம் ஃப்ரம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ்னா நம்ம எதனா ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறோம் நம்ம தான் அந்த கம்பெனியோட ஓனர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு சர்டைன் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணணும் அது இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷன் சொல்லும்போது ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க டாக்டர் சயின்டிஸ்ட் அட்வொகேட் சிஏ ஆடிட்டர் இந்த பர்சன்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறத இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஃபோர் ஃபீல்ட்ஸ்லேயும் எது எதெல்லாம் இன்க்ளூடட் ஆகாதோ அது எல்லாமே கன்சாலிடேட் பண்ணி இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்ரி ஹார்ஸ் ரேஸ் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் வந்துடும் இது எல்லாமே டேரக்ட் டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் டேரக்டாக 
ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்பிளிட் பண்ணிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிஜிஎஸ்டிக்கு போயிடும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு போயிடும் அது இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சேலரியிலிருந்து ஒரு டாக்ஸ் நம்ம பே பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்கம் டாக்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போதான் இன்கம் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிராஸ் சேலரி டிடெக்ஷன் எக்ஸம்ஷன் கிராஸ் டாக்ஸபிள் இன்கம் டாக்ஸபிள் ஸ்லாப் சேல்ஸ் சர் சார்ஜ் நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் டோட்டல் இன்கம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் இன்கம் டாக்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லைடில் இதோடைய டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே ப்ரீஃபாகவே பார்க்கலாம் அதை பார்க்கும்போது இதோடய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் கேல்குலேஷன் இன்கம் டேக்ஸ் அதாவது இன்கம் டேரக்ட் டேக்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டெப் ஒன்ல என்ன இருக்குன்னா ஐடென்டிஃபை இன்கம் ஃப்ரம் ஆல் சோர்சஸ் ஐடென்டிஃபை இன்கம் ஃப்ரம் ஆல் சோர்சஸ்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் ஃப்ரம் கேபிட்டல் கெயின் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர்ட் ப்ரொஃபஷன் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஆல் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது எக்ஸம்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் அப்படி இருக்கும் அதுக்கடுத்தது கேல்குலேட் நெட் டேக்ஸபிள் இன்கம் கேல்குலேட் நெட் டேக்ஸபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸம்ஷன் டிடெக்ஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நம்ம கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுறாங்க டிடெக்ஷன் சொல்லும்போது நம்ம எதுனா எல்ஐசி ப்ரீமியம் எடுக்கிறோம் இதுனா இல்லைனா ஏதோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுறோம் அது மாதிரி சொல்லும்போது சர்டைன் லிமிட்டை வந்து கவர்மெண்ட்டே ரெடியூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இதில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை விட இந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஸ்டெப் டூவில் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸ்டெப் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட் இன்கம் டேக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டேக்ஸ் ஸ்லாப் டேக்ஸ் ஸ்லாப் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோலேருந்து அதே மாதிரி கம்ப்யூட் இன்கம் டேக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டேக்ஸ் ஸ்லாப் இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாகவே புரியும் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் ஃபோர் ஃபைனலைஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து இந்த டோட்டல் இன்கம் டேக்ஸ் வந்த பிறகு செஸ் அண்ட் சர் சார்ஜ் அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அது ஃபுல்ஃபில் ஆன பிறகு வர அமௌண்ட் தான் ஃபைனல் இன்கம் டேக்ஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐடென்டிஃபை இன்கம் ஃப்ரம் ஆல் சோர்சஸ் இதில் என்னென்ன என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இதில் ஆட் பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ்க்கு எந்தெந்த அமௌண்ட்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது சேலரி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் பேங்க் டெபாசிட் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கேபிட்டல் கெயின் அதர் இன்கம் சோர்சஸ் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ்க்கு எலிஜிபிளான ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் இதோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் இல்லைனா கிளைண்ட் டிடெக்ஷன் எதனா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லாக கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்தது நம்ம நெட் டேக்ஸபிள் இன்கம் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யாராரெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சேலரி எம்ப்ளாயீஸ் பென்ஷனர்ஸ் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தர் இயர்னிங்ஸ் இந்த பர்சன்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் இருந்து இன்கம் டேக்ஸ்க்கு எலிஜிபிளாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டை ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷனாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கவர்மெண்ட்டே அலோவ் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி சொல்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளைம் டிடெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏடிசி ஏடிடி ஏடிஇ ஏடிஜி அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் வந்து இருக்குது இந்த செக்ஷனில் எதனா ஒரு ஃபீல்டு நம்ம பே பண்ணுறது எலிஜிபிள் இருந்தால் அந்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடிடின்னு எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இன்சூரன்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீமியம் பே பண்ணுறோம் இயர்லி வைஸ் அந்த அமௌண்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது டோட
12 lakhs 1 to 16 lakhs irukum bodu 15 percentage pay pandra madiri irukum 16 lakhs 1 to 20 lakhs irukum bodu 20 percentage pay pandra pay pandra madiri irukum 20 lakhs 1 to 24 lakhs irukum bodu 25 percentage pay pandra madiri irukum above 24 lakhs irukum bodu namak 30 percentage vandu pay pandra madiri irukum ipo step 4 enna na rebate sales sales charge in the rebate na enna abindru namak first paathalam rebate na vera onum kediyadhu net taxable income ungalude net taxable income 12 lakhs appadi irukkum bodu 60000 vandu government reduce pandruvaanga adhu solradhu dhaan rebate appdi solranga for example 12 lakhs varaikum nammude income tax eligible amount irukkum bodu 60000 vandu government reduce panniranga adhu solradhu rebate appdi solranga sales nu solum bodu adude purpose enna na health and education kaga government impose பண்றது சேஸ் டாக்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க அது என்னன்னா net income tax net income tax ஃபைனலா ஒரு tax வந்து identify பண்ணிடுவாங்க அதுல 4% identify பண்ணி அதையும் ऐड பண்ணி நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து சேஸ் அப்படினு சொல்றாங்க சர்சார்ஜ் அப்படினு சொல்லும்போது net taxable income net taxable income வந்து 2 crore to 5 crores அப்படி இருக்கும்போது 10% நம்ம tax amount plus இந்த amount பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவே above 5 crore இருக்கும்போது 15% taxable income tax amount பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த surcharge பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த 3 fields மே இதுல கொஞ்சம் இம்பார்ட்டனா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு income tax பத்தி புரிஞ்சிருச்சு ஒரு சம் டைப்ல நம்ம income tax எப்படி கால்்குலேட் பண்றாங்க அப்படிን பார்க்கலாம் for example ரமேஷ் நவர்தர் இருக்காரு அவர் IT employee ஆ இருக்காரு அவருடைய salary வந்து yearly 12 lakhs வந்து இருக்கு அப்ப yearly 12 lakhs இருக்கும்போது monthly அவர் அவர் 1 lakh வந்து receive பண்றாரு அப்ப அவர் government க்கு எவ்வளவு income tax pay பண்ணுவாரு அப்படிን பாக்கும்போது gross total salary 12 lakhs வந்து mention பண்ணிரறேன் அதுக்கு அடுத்து government ஏ standard deduction provide பண்றாங்க அந்த 12 lakhs ல இருந்து 75000 government ஏ deduct பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் அத standard deduction அப்படி சொல்றாங்க அந்த 75000 மைனஸ் பண்ணிரலாம் 75000 நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா 11 lakhs 25000 வந்து வந்துரும் அதுக்கு அடுத்து सपोज அந்த person bank ல ஏதனா deposit பண்ணி வச்சிருக்கலாம் bank ல deposit பண்ணும்போது yearly wise அவருக்கு ஒரு 25000 வருது அப்ப அதுவும் அவருக்கு income தான் அதுக்கும் income tax அவர் பே பண்ணனும் அப்ப அந்த amount இதுல ऐड பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் salaryக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகேபிள் salaryல இருந்து அப்படியே நம்ம ரிடூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இன்ட்ரஸ்ட் फ्रॉम பேங்க் டெபாசிட் இயர்லி வைஸ் ஒரு 25000 வரும்போது இந்த 12 lakhs minus 75000 11 lakhs 25000 வரும் அது கூட இந்த 25000 அத ऐड பண்ணிக்கணும் அப்ப டோட்டலா நமக்கு gross taxable income 11 lakhs 50000 வந்து வரும் இத நம்ம பே பண்ணமா அப்படிን கிடையாது அடுத்து net taxable income நம்ம identify பண்ணோம் for example அந்த person அவரு இல்லனா அவங்க வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து claim பண்றாரு monthly wise ஒரு amount pay பண்றாரு அப்படினு சொல்லும்போது yearly wise அவரு 25000 வந்து reduce பண்ணிக்கலாம் for example அவர் இன்சூரன்ஸ் claim பண்ணியிருந்தாரு அப்படினு சொல்லும்போது 25000 வந்து reduce பண்ணிக்கலாம் இது வந்து 80D ல இருக்கு health insurance in case senior citizen அப்படினு சொல்லும்போது 50000 வந்து அவங்களுடைய gross total income ல இருந்து reduce பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல IT employee ஆ இருக்கிற M Ramesh அவர் for example 35 year old இருக்காங்கன்னு வெச்சுங்க அவங்க insurance pay பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லும்போது இந்த 25000 நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து government eligible பண்றாங்க அப்ப 11 lakhs 50000 minus 25000 சொல்லும்போது 11 lakhs 25000 பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த அமௌண்ட் நம்ம கவர்மெண்ட்க்கு கொடுக்கணுமா அப்படினு சொல்லும்போது கிடையாது இது நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் தான் இதுல இருந்து தான் நம்ம டாக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு ஐடென்டிফাই பண்ணப் போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 11 lakhs 25000 நான் இங்க எழுதிட்டேன் அந்த இடத்துல நம்ம டாக்ஸ் ஸ்லாப்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ் ஸ்லாப்னு சொல்லும்போது இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த परसेंटेज 0 to 4 lakhs 4 lakhs to 8 lakhs அந்த அந்த பார்ட்டுக்கு அந்த அந்த परसेंटेज வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்க போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 11 lakhs 25000 ஆ 4 lakhs னு பிரிச்சிட்ட 4 lakhs பிரிச்சிட்ட 3 lakhs 25000 வந்து பிரிச்சிட்ட மூணுதே நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 11 lakhs 25000 வந்து வந்துரும் ஃபர்ஸ்ட் 4 lakhs க்கு வந்து நம்ம இன்கம் tax பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜீரோ அமௌண்ட் எழுதிட்ட நெக்ஸ்ட் அடுத்த 4 lakhs க்கு 5% கவர்மெண்ட் க்கு பே பண்ணனும் அப்ப 4 lakhs 5 divided by 100 அத நம்ம போடும்போது 20000 வந்து வரும் இந்த 4 lakhs க்கு நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் இருக்கிற 3 lakhs 25000 க்கு வந்து 10% pay பண்ணனும் அப்ப 3 lakhs 25000 into 10 divided by 100 போடும்போது 32500 வந்துரும் இந்த மூணு அமௌண்டே நம்ம ऐड பண்ணா 52500 இந்த அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணமா அப்படினு சொல்லும்போது 
அப்போயும் கிடையாது அடுத்தது சிஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது செஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் செஸ் அமௌண்ட்டும் பே பண்ணணும் இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் அந்த ஃபீல்டுக்காக கவர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் பர்டிகுலராக அதுக்காக அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த செஸ் அமௌண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அது எப்படின்னா இந்த நெட் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குல்ல அதில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபோர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் டேக்ஸாக பே பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பெட்டர் நாலேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி அதே மாதிரி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண